வணக்கம் பொதுகின் செய்திகளுக்காக உதயநந்தினி தலைப்புச் செய்திகள் லடாக் அருகே இந்திய சீன எல்லைப் பதற்றம் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் முப்படை தளபதி உள்ளிட்டோருடன் ஆலோசனை கொரோனா தொற்று பரவுவதை தடுக்க சுத்தம் சுகாதாரத்தை மக்கள் எப்போதும் கடைபிடிக்க வேண்டும் மத்திய அரசு மீண்டும் வலியுறுத்தல் நாட்டின் முதலாவது பிரதமர் பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேருவின் நினைவு தினம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உள்ளிட்டோர் மரியாதை இந்தியாவில் புதிதாக ஆறாயிரத்து முன்னூற்று எண்பத்தி ஏழு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஓராயிரத்தை தாண்டியது தமிழகத்தில் குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு ஜூன் மாதத்திற்கான உணவுப் பொருட்கள் வரும் ஒன்றாம் தேதி முதல் வழங்கப்படும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கொரோனா சிகிச்சைக்காக ஒப்பந்த அடிப்படையில் அறுநூற்று எழுபத்தி ஐந்து மருத்துவர்களை நியமிக்க நடவடிக்கை தமிழக சுகாதாரத்துறை கொரோனா தொற்று கட்டுப்படுத்தப்பட்ட நாடுகளில் மீண்டும் பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்பு உலக சுகாதார அமைப்பு எச்சரிக்கை இனி விரிவான செய்திகள் இந்திய சீன எல்லையில் கடந்த இருவார காலமாக சீன படையினர் தொடர்ந்து அத்துமீறலில் ஈடுபட்டு வரும் நிலையில் தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித் தோவல் முப்படை தலைமை தளபதி ஜெனரல் பிபின் ராவத் மற்றும் முப்படைகளின் தளபதிகளுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்று ஆலோசனை நடத்தினார் லடாக் பகுதியில் சீன படைகள் கடந்த இரு தினங்களாக குவிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் இந்திய ராணுவத்தினரும் தொடர்ந்து கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இந்த சூழ்நிலை குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடியிடம் முப்படைகளின் சார்பில் எடுத்துரைக்கப்பட்டதாக அரசு வட்டார தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன லடாக்கின் கிழக்கு பகுதியில் எழுந்துள்ள நிலைமை குறித்தும் ராணுவத்தினரின் தொடர் கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகள் முன்னேற்பாட்டு பணிகள் குறித்தும் இந்த கூட்டத்தில் பிரதமரிடம் விரிவாக எடுத்துரைக்கப்பட்டது சீனாவையொட்டிய இந்திய எல்லையான சுமார் மூன்றாயிரத்து ஐநூறு கிலோமீட்டர் நீள பகுதியில் இந்திய ராணுவத்தினர் மேற்கொண்டு வரும் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டுத் திட்டங்களை இந்தியா நிறுத்தாது என முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக அந்த தகவல்கள் மேலும் கூறுகின்றன லடாக் பகுதியில் படைகளை குவிப்பதன் மூலம் சீனா இந்திய ராணுவத்தினரின் பணிகளை தடுத்து நிறுத்தும் முயற்சிகளில் இறங்கியுள்ளதாக தெரிகிறது இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான எல்லை கட்டுப்பாட்டு கோட்டு பகுதியில் இந்திய எல்லைக்கு உட்பட்டு ராணுவம் மேற்கொள்ளும் மேம்பாட்டு நடவடிக்கைகளை நிறுத்த வேண்டுமென சீனா எதிர்பார்ப்பது ஏற்கத்தக்கதல்ல என்று மத்திய அரசு தெளிவான நிலைப்பாட்டை கொண்டுள்ளது எனினும் எல்லைப் பகுதியில் தற்போதைய நிலையே தொடர்ந்து நீட்டிக்க வேண்டுமென சீனா விரும்புவதாக தகவல்கள் கூறுகின்றன முன்னதாக இந்திய சீன எல்லையில் நிலவி வரும் தற்போதைய பதற்றமான சூழ்நிலை குறித்து பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங்கிடமும் முப்படைகளின் தளபதிகள் விளக்கம் அளித்தனர் பிரதமருடனான சந்திப்புக்கு முன்னர் இந்திய சீன எல்லையில் அமைந்துள்ள பான்காங் ஏரி அருகே இருநாட்டு படைகளும் குவிக்கப்பட்டிருப்பது தொடர்பான சூழ்நிலையை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங்கிடம் ராணுவ உயரதிகாரிகள் எடுத்துக் கூறினர் அப்போது பேசிய அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் எல்லையில் ராணுவம் மேற்கொள்ளும் முடிவுகளுக்கு அரசு முழு ஆதரவு அளிக்கும் என்று கூறினார் லடாக் சிக்கிம் அருணாச்சல பிரதேசம் உத்தரகாண்ட் மாநிலங்களில் அடங்கிய சீன எல்லையில் கட்டமைப்பு பணிகளை ராணுவம் நிறுத்த வேண்டாம் என்றும் ராணுவத்தினரை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் கேட்டுக் கொண்டதாக அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன கொரோனா தொற்று பரவுவதை கட்டுப்படுத்த தனிநபர் இடைவெளி மற்றும் கைகளை சுத்தமாக வைத்துக் கொள்வதற்கான விதிமுறைகளை அனைவரும் பின்பற்ற வேண்டுமென உள்துறை அமைச்சகம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது இதுகுறித்து உள்துறை அமைச்சக டுவிட்டர் செய்தியில் இந்த விதிமுறைகளை எப்போதும் மக்கள் கட்டாயம் பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் ஆல்கஹால் அடங்கிய கிருமி நாசினியை பயன்படுத்துவதோ அல்லது சோப்பு கொண்டு தண்ணீரில் கை கழுவுவதோ பின்பற்றப்பட வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பொது இடங்களில் ஏச்சில் துப்புவது தண்டனைக்குரிய குற்றமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதை சுட்டிக்காட்டியுள்ள உள்துறை அமைச்சகம் இதுபோன்ற செயலால் கொரோனா தொற்று பரவல் வாய்ப்பு அதிகம் உள்ளது என கூறப்பட்டுள்ளது மக்கள் தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளவும் கொரோனா பரவல் சங்கிலி தொடரை தடுக்கவும் முகக்கவசங்களை கட்டாயம் அணிய வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது தொற்று அறிகுறி உள்ளவர்கள் பரிசோதனை தொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ தகவல்களை மட்டுமே பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது 
அனைவரின் பாதுகாப்பையும் உறுதி செய்வது ஒவ்வொருவரின் கடமை கைகள் மூக்கு வாய் ஆகியவற்றை தொடுவதை தவிர்க்க வேண்டும் புகையில்லா புகையிலை பொருட்கள் பயன்படுத்துவதை தவிர்க்க வேண்டும் அடிப்படை சுகாதாரத்தை தொடர்ந்து கடைபிடித்து தொற்று பரவுவதை தடுக்க வேண்டும் காய்ச்சல் இருமல் மூச்சு விடுவதில் சிரமம் போன்ற அறிகுறிகள் ஏற்பட்டால் உடனடியாக அகில இந்திய உதவி எண் ஒன்று பூஜ்ஜியம் ஏழு ஐந்து என்ற எண்ணுக்கு தொடர்பு கொண்டு தெரிவிக்க வேண்டும் என்றும் உள்துறை அமைச்சகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆஸ்திரிய எகிப்து அதிபர்களுடனும் கத்தார் மன்னருடனும் பேச்சுக்கள் நடத்தினார் ஆஸ்திரிய நாட்டு அதிபர் அலெக்சாண்டர் வான்டர் பெல்லனை பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்று தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு கொரோனா தொற்று பாதிப்புகள் குறித்து ஆலோசனை நடத்தினார் அண்மையில் அம்மன் புயலால் இந்தியாவில் ஏற்பட்ட சேதங்களுக்கு ஆஸ்திரிய அதிபர் தமது வருத்தத்தை தெரிவித்ததாக பிரதமர் அலுவலகம் வெளியிட்ட செய்தி தெரிவிக்கிறது மேலும் கொரோனா பெருந்தொற்றால் ஏற்பட்டுள்ள பொருளாதார பாதிப்புகள் சுகாதார நிலைமையை சமாளிக்க எடுக்கப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகள் குறித்த விவரங்களை இரு தலைவர்களும் பரிமாறிக்கொண்டதாக அந்த செய்தி மேலும் தெரிவிக்கிறது தற்போதைய சவாலை எதிர்கொள்ள சர்வதேச நாடுகளின் ஒத்துழைப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்றும் அதற்கு இரு நாடுகளின் தலைவர்களும் சம்மதம் தெரிவித்ததாகவும் அந்த செய்தி கூறுகிறது கொரோனா தொற்றுக்கு பிந்தைய இந்திய ஆஸ்திரிய நல்லுறவுகளை மேலும் வலுப்படுத்த இரு தலைவர்களும் விருப்பம் தெரிவித்ததுடன் தொற்று தடுப்பு தொடர்பான தகவல்களை பகிர்ந்து கொள்ளவும் உறுதியளித்தனர் இந்தியாவில் கட்டமைப்பு தொழில்நுட்பம் ஆராய்ச்சி மற்றும் புதிய கண்டுபிடிப்பு உள்ளிட்ட துறைகளில் மேம்பட்ட வாய்ப்புகள் உள்ளதை பிரதமர் தமது உரையின்போது ஆஸ்திரிய அதிபரிடம் சுட்டிக்காட்டினார் தற்போதைய சுகாதார நெருக்கடி சூழ்நிலை விரைவில் முடிவுக்கு வரும் என்று இருவரும் நம்பிக்கை தெரிவித்ததாகவும் பிரதமர் அலுவலக செய்தி கூறுகின்றது இதற்கிடையே கத்தார் நாட்டின் மன்னர் ஷேக் தாமின் பின் ஹமத் அல் தானி உள்ளுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு கொரோனாவுக்கு பிந்தைய இருதரப்பு உறவுகள் குறித்து ஆலோசனை நடத்தினார் மேலும் கத்தார் மன்னருக்கு ரமலான் வாழ்த்துக்களையும் அப்போது பிரதமர் தெரிவித்தார் அங்குள்ள இந்தியர்களின் நலன்களை உறுதி செய்வதுடன் தனிப்பட்ட முறையில் கவனம் செலுத்தியதற்காக பிரதமர் தமது பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொண்டார் கத்தார் வளர்ச்சிக்கு இந்தியர்கள் அளித்து வரும் பங்களிப்புக்கு அந்நாட்டு மன்னர் பாராட்டு தெரிவித்தார் இதேபோல் கொரோனா தொற்று பாதிப்பால் எகிப்து நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள சூழ்நிலைக்கு மத்தியில் அந்நாட்டில் வசிக்கும் இந்தியர்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் நலன்களுக்காக எகிப்து அரசு மேற்கொண்டுள்ள நடவடிக்கைகளுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டார் எகிப்து அதிபர் அப்தேல் ஃபத்தா அல் சிசிட் உடனும் பிரதமர் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு பேசுகையில் ரமலான் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தார் இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் தாம் எகிப்து வர திட்டமிட்டிருப்பதாகவும் ஆனால் கொரோனா தொற்று காரணமாக தமது பயணம் ஒத்திவைக்கப்பட்டதாகவும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமது உரையாடலின் போது எகிப்து அதிபரிடம் குறிப்பிட்டார் நாட்டின் முதலாவது பிரதமர் பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேருவின் ஐம்பத்தி ஆறாவது நினைவு தினம் இன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது இதையொட்டி பிரதமர் நரேந்திர மோடி முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங் உள்ளிட்டோர் ஜவஹர்லால் நேருவுக்கு மரியாதை செலுத்தினர் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமது டுவிட்டர் பதிவில் பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்கு எதிரான இந்திய சுதந்திர போராட்டத்தில் பிரபலம் வாய்ந்த தலைவராக நேரு விளங்கினார் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்தது முதல் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி நான்காம் ஆண்டு மே இருபத்தி ஏழாம் தேதி நேரு மறையும் வரை நாட்டின் பிரதமராக பதவி வகித்தார் முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் செய்தியில் நீண்டகாலம் பிரதமராக பணியாற்றிய ஜவஹர்லால் நேரு நவீன இந்தியாவை உருவாக்க மிகச்சிறந்த திட்டங்களை வகுத்து உறுதிப்பாட்டுடன் செயல்பட்டதாகவும் எதிர்காலத்தை நோக்கிய பார்வை அறிவுசார் திறனை கொண்டிருந்ததாகவும் புகழாரம் சுட்டியுள்ளார் நேருவின் வழியில் இன்றும் இனி எப்போதும் அவருடைய கருத்தை நாம் பின்பற்றி நடப்போம் என்றும் மன்மோகன் சிங் அதில் கூறியுள்ளார் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களை ஏற்றிச் செல்லும் ஷ்ரமிக் சிறப்பு ரயில்கள் சென்று சேர வேண்டிய இடங்களுக்கு ஏழு முதல் ஒன்பது நாட்கள் வரை ஆவதாக வெளியான தகவல்கள் ரயில்வே அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் மறுத்துள்ளார் இதுபோன்ற செய்திகள் முற்றிலும் ஆதாரமற்றவை வேண்டுமென்றே கூறப்படும் தகவல்கள் என்று தனியார் செய்தி நிறுவனத்திற்கு அளித்த பேட்டியில் பியூஷ் கோயல் குறிப்பிட்டுள்ளார் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களை சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கும் மிக தீவிரமான ரயில்வே துறையின் முயற்சிகளை குறை கூறும் நோக்கில் அதுபோன்ற தகவல்கள் கூறப்படுவதாகவும் ரயில்வே ஊழியர்களை பொறுத்தவரை இரவும் பகலும் இடைவிடாமல் ரயில்களை இயக்கி வருவதாகவும் அவர் கூறினார் நேற்று வரை மூன்றாயிரத்து இருநூற்று அறுபத்தி ஐந்து ரயில்கள் இயக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்த அமைச்சர் கடந்த இருபத்தி மூன்றாம் தேதி வரை அனைத்து ரயில்களும் உரிய இலக்கு நகரங்களை சென்றடைந்துள்ளன என்றார் ஒரு சில வடகிழக்கு மாநிலங்களுக்கு செல்லும் ரயில்கள் மட்டுமே நீண்ட தூர பயணத்தை மேற்கொண்டிருப்பதாக குறிப்பிட்டார் ஓரிரு சம்பவங்களால் ஏற்பட்ட ரயில் தாமதத்திற்கு ரயில்வே துறை காரணமல்ல என்றும் அவர் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார் 
இதற்கிடையே ஷ்ரமிக் சிறப்பு ரயில்கள் மூலம் நாற்பத்தி லட்சம் தொழிலாளர்கள் அவர்களின் சொந்த மாநிலங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருப்பதாக ரயில்வே உயரதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார் குஜராத் மகாராஷ்டிரா ராஜஸ்தான் தில்லி ஆகிய மாநிலங்களிலிருந்து பல்வேறு நகரங்களுக்கும் இந்த தொழிலாளர்கள் அனுப்பப்படுவதாக அவர் மேலும் கூறினார் வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் பல்வேறு நாடுகளிலுமிருந்து இந்தியர்கள் தாயகம் அழைத்து வரப்படுவது குறித்து வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் நேற்று விரிவான ஆலோசனை நடத்தினார் வெளிநாடுகளிலிருந்து தவிக்கும் இந்தியர்களை அழைத்து வருவதற்கு கூடுதல் முக்கியத்துவம் அளிப்பது தொடர்பாக இந்த ஆலோசனையில் விவாதிக்கப்பட்டதாக அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் கூறியுள்ளார் இரண்டாம் கட்ட வந்தே பாரத் திட்டம் தற்போது செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் நிலையில் இத்திட்டத்தை மேலும் நீட்டிப்பது குறித்தும் அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் ஆலோசனை நடத்தினார் தொடர்ந்து அறுபது நாடுகளிலிருந்து மேலும் ஒரு லட்சம் பேரை தாயகம் அழைத்து வர திட்டமிடப்பட்டுள்ளது மூன்றாம் கட்ட வந்தே பாரத் திட்டம் மற்றும் எந்தெந்த நகரங்களுக்கு விமானங்களை இயக்குவது விமான நிறுவனங்களின் செயல்பாடு போன்றவை பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து அதிகாரிகளுடன் அமைச்சர் ஆலோசனை நடத்தினார் இந்திய நிலப்பகுதி எல்லை வழியாக தாயகம் திரும்பும் பணிகள் நேற்று தொடங்கியதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் வளைகுடா நாடுகளிலிருந்து மன்னிப்பு வழங்கி தாயகம் வருவோருக்கான ஏற்பாடுகள் குறித்தும் இந்த ஆலோசனையில் இடம்பெற்றது ஈரானிலிருந்து கடல் மார்க்கமாக இந்திய மீனவர்களை அழைத்து வரும் பணிகள் ஜூன் மாதத்தில் நடைபெறும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் ஏர் இண்டியா நிறுவனத்தை பொறுத்தவரை வெளிநாடுகளுக்கு நேரடி பயணச்சீட்டு முன்பதிவை விரைவில் தொடங்கும் என்றும் அவர் கூறினார் தாயகம் வரும் பயணிகளை மத்திய அரசுடன் ஒருங்கிணைந்து தனிமைப்படுத்தும் திறன்களை மேலும் வலுவான முறையில் மேற்கொள்வது குறித்து மாநில அரசுகளுடன் ஆலோசனை நடத்தப்பட்டு வருவதாகவும் அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் டுவிட்டரில் கூறியுள்ளார் பொதிகை செய்திப்பிரிவு வழங்கும் புதிய வெளிச்சம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கொரோனா மருத்துவரை கேளுங்கள் பங்கேற்கிறார் குழந்தைகள் நல மருத்துவர் காவியா குமார் சந்திக்கிறார் ஜெகநாத் நேயர்கள் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு தங்களது சந்தேகங்களை தெளிவுபடுத்திக் கொள்ளலாம் இன்று மாலை ஏழு முப்பது மணிக்கு நமது பொதிகையில் காண தவறாதீர்கள் புதிய வெளிச்சம் வெளிநாடுகளிலிருந்து தாயகம் திரும்பும் பயணிகளிடம் ஏழு நாட்களுக்கு மேல் கட்டணம் வசூலித்துள்ள தனியார் ஹோட்டல்கள் கூடுதலாக பெறப்பட்ட கட்டணத்தை சம்பந்தப்பட்டவர்களிடம் திரும்ப அளிப்பதை மாநில அரசுகள் உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது இது தொடர்பாக மத்திய உள்துறை செயலாளர் அஜய் பல்லா மாநில அரசுகளின் தலைமைச் செயலாளர்களுக்கு கடிதம் அனுப்பியுள்ளார் ஏற்கனவே மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தின் விதிமுறைகளின்படி வெளிநாடுகளிலிருந்து வருவோர் பதினான்கு நாட்கள் தனிமைப்படுத்திக் கொள்ள அறிவுறுத்தப்பட்டிருந்தது இந்த விதிமுறை அண்மையில் ஏழு நாட்களாக குறைக்கப்பட்டது இதையடுத்து வெளிநாட்டு பயணிகளிடம் முன்கூட்டியே தனியார் ஹோட்டல்கள் வசூலித்த பதினான்கு நாட்களுக்கான கட்டணத்தில் மீதமுள்ள கட்டணத்தை சில ஹோட்டல்கள் நிறுவனங்கள் திருப்பித்தர மறுப்பதாக புகார்கள் எழுந்தன இதனையடுத்து கூடுதலாக ஹோட்டல்கள் வசூலித்த கட்டணத்தை சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு உடனடியாக திருப்பி வழங்குவதை மாநில அரசுகள் உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்று மத்திய உள்துறை செயலாளர் தமது கடிதத்தில் கூறியுள்ளார் ஏழு நாட்களுக்கு மட்டுமே கட்டணத்தை எடுத்துக்கொண்டு எஞ்சியுள்ள தொகையை திருப்பி அளிக்குமாறு ஹோட்டல்களுக்கு மாநில தலைமைச் செயலாளர்கள் உத்தரவிடுமாறு அஜய் பல்லா அந்த கடிதத்தில் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் உள்நாட்டிலேயே வடிவமைக்கப்பட்ட இலகுரக தேஜாஸ் விமானங்களை கொண்ட புதிய படைப்பிரிவு கோவை சூலூர் விமானப்படை தளத்தில் இன்று செயல்பட தொடங்கியது சூலூரில் இன்று நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் விமானப்படை தலைமை தளபதி ஏர்ஷிப் மார்ஷல் ஆர் கே எஸ் பத்வாரியா இந்த படைப்பிரிவின் செயல்பாட்டை தொடங்கி வைத்தார் இந்த ரக தேஜாஸ் போர் விமானம் முழு அளவில் செயல்படுவதற்கான தர ஒப்புதல் ஏற்கனவே அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார் நவீன ரக பன்முனை போர் விமானமாக தேஜாஸ் விமானங்களை கொண்ட பதினெட்டாவது படைப்பிரிவான ஃபிளையிங் புல்லட்ஸ் விமானப்படையில் தேஜஸ் விமானங்களை கொண்ட இரண்டாவது படைப்பிரிவாகும் கோவை சூலூரில் ஏற்கனவே இயங்கி வரும் நாற்பத்தி ஐந்தாவது படைப்பிரிவு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ஒராம் ஆண்டு இந்தியா பாகிஸ்தான் போரின் போது முக்கிய பங்கு வகித்தது குறிப்பிடத்தக்கது நாட்டில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மேலும் ஆறாயிரத்து முன்னூற்று எண்பத்தி ஏழு பேர் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் கூறியுள்ளது இதன் மூலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஒராயிரத்து எழுநூற்று அறுபத்தி ஏழாக அதிகரித்துள்ளது அதே நேரத்தில் மூன்றாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி ஐந்து பேர் குணமடைந்த நிலையில் அதன் எண்ணிக்கை அறுபத்தி நான்காயிரத்து நானூற்று இருபத்தி ஆறாக உயர்த்துள்ளது மேலும் நூற்று எழுபது பேர் உயிரிழந்த நிலையில் 
ஒட்டுமொத்த உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை நான்காயிரத்து முன்னூற்று முப்பத்தி ஏழாக அதிகரித்துள்ளது என்று சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் இன்று காலை வெளியிட்டுள்ள இணையதள தகவலில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாட்டில் அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது அம்மாநிலத்தில் இதுவரை ஐம்பத்தி நான்காயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பத்தி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்தி எழுநூற்று தொன்னூற்று இரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர் குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை பதினாறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி நான்காக உயர்ந்துள்ளது குஜராத் மாநிலத்தில் பதினான்காயிரத்து எண்ணூற்று அறுபத்தி ஒரு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் தொள்ளாயிரத்து பதினைந்து பேர் உயிரிழந்தனர் ஏழாயிரத்து நூற்று முப்பத்தி ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் ஏழாயிரத்து இருபத்தி நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டு முன்னூற்று ஐந்து பேர் உயிரிழந்தனர் மூன்றாயிரத்து அறுநூற்று எண்பத்தி ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மேற்கு வங்கத்தில் நான்காயிரத்து ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருநூற்று எண்பத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் ஆயிரத்து நானூற்று எண்பத்தி ஆறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் பதினான்காயிரத்து நானூற்று அறுபத்தி ஐந்து பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருநூற்று எண்பத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்தனர் ஏழாயிரத்து இருநூற்று இருபத்தி மூன்று பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இதற்கிடையே தமிழகத்தில் நேற்று அறுநூற்று நாற்பத்தி ஆறு பேருக்கு கொரோனா நோய் தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் மாநிலத்தில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை பதினேழாயிரத்து எழுநூற்று இருபத்தி எட்டாக உயர்ந்துள்ளது சென்னையில் மேலும் ஐநூற்று ஒன்பது பேருக்கு நோய் தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது மாநிலத்தில் நேற்று அறுநூற்று பதினோரு பேர் குணமடைந்த நிலையில் அதன் எண்ணிக்கை ஒன்பதாயிரத்து முன்னூற்று நாற்பத்தி இரண்டாக உயர்ந்துள்ளது மேலும் ஒன்பது பேர் உயிரிழந்ததை அடுத்து உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை நூற்று இருபத்தி ஏழாக அதிகரித்துள்ளது என்று மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை குறிப்பிட்டுள்ளது தினமும் இரவு ஒன்பது மணிக்கு டிடி நேஷனலில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா இத்திகாச தொடர் தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்த அறிவிக்கப்பட்டுள்ள ஊரடங்கால் ஏற்கனவே இரண்டு மாதம் குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு ரேஷன் பொருட்கள் வழங்கப்பட்ட நிலையில் ஜூன் மாதத்திற்கான உணவு தானியங்கள் வரும் ஒன்றாம் தேதி முதல் வழங்கப்படும் என முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் மாநிலம் முழுவதும் உள்ள குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு தலா ஒரு கிலோ சர்க்கரை துவரம் பருப்பு ஒரு லிட்டர் சமையல் எண்ணெயும் அரிசி அட்டைதாரர்களுக்கு கூடுதல் அரிசியும் ஜூன் மாதமும் வழங்கப்படும் என ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டிருந்ததை சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் ஜூன் மாதத்திற்கான உணவுப் பொருட்களை வழங்குவதற்கு நாளை மறுநாள் முதல் வரும் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை அவரவர் வீடுகளுக்கே டோக்கன்கள் வழங்கப்படும் என்றும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் நாள் நேரம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் வரும் ஒன்றாம் தேதி முதல் குடும்ப அட்டைதாரர்கள் ரேஷன் கடைகளில் பொருட்களை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்றும் முதலமைச்சர் அந்த அறிக்கையில் கூறியுள்ளார் மேலும் மக்கள் முகக்கவசம் அணிந்தும் தனிமனித இடைவெளியை கடைபிடித்தும் அத்தியாவசிய பொருட்களை பெற்றுக் கொள்ளுமாறும் அவர் அந்த அறிக்கையில் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் தமிழகத்தில் பதினைந்தாயிரத்து நூற்று இருபத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் முதலீட்டிற்கு வகை செய்யும் பதினேழு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி முன்னிலையில் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று கையெழுத்தாகின ஜெர்மன் ஜப்பான் பிரான்ஸ் சீனா உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகளில் உள்ள தொழில் நிறுவனங்கள் தமிழ்நாட்டில் புதிதாக தொழில் தொடங்குவதற்கு உரிய பதினேழு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி முன்னிலையில் கையெழுத்தானதாக மாநில அரசின் செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது இந்த ஒப்பந்தங்களின் மூலம் மாநிலத்தின் பல்வேறு இடங்களிலும் இந்த நாடுகளிலிருந்து பதினைந்தாயிரத்து நூற்று இருபத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் முதலீடு கிடைக்கும் என்றும் சுமார் நாற்பத்தி ஏழாயிரத்து நூற்று ஐம்பது பேருக்கு வேலைவாய்ப்புகள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளதாகவும் அந்த செய்திக்குறிப்பு மேலும் தெரிவிக்கிறது இந்த நிகழ்ச்சியில் மாநில தொழில்துறை அமைச்சர் எம் சி சம்பத் தலைமைச் செயலாளர் கே சண்முகம் உள்ளிட்ட அரசு துறை உயரதிகாரிகளும் பன்னாட்டு நிறுவனங்களின் பிரதிநிதிகளும் கலந்து கொண்டனர் தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று தடுப்பு சிகிச்சைகளை மேற்கொள்வதற்காக புதிதாக அறுநூற்று எழுபத்தி ஐந்து மருத்துவர்கள் நியமிக்கப்பட இருப்பதாக தமிழக சுகாதாரத்துறை அறிவித்துள்ளது புதிதாக நியமிக்கப்படும் மருத்துவர்கள் ஒப்பந்த அடிப்படையில் மாதம் நாற்பதாயிரம் ரூபாய் சம்பளத்தில் மூன்று மாத காலத்திற்கு நியமிக்கப்படுவார்கள் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தேவைப்பட்டால் இந்த மருத்துவர்களுக்கு பணி நீட்டிப்பு வழங்கப்படும் என்றும் அரசு அறிவித்துள்ளது
கோவிட் தொற்று பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ள இந்த சூழலில் எச் ஐவி எய்ட்ஸ் தொற்று நோயுடன் வாழும் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கைக்கு தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தமிழ்நாடு எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாட்டு சங்கம் தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக அந்த சங்கம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் சமூக மற்றும் தன்னார்வ அமைப்புகளின் பணிகளை மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் காணொலி மூலம் ஆய்வு செய்ததாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது எச் ஐவி எய்ட்ஸ் நோய் தொற்றுடன் வாழ்பவர்கள் ஒன்று எட்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் நான்கு ஒன்று ஒன்பது ஒன்று எட்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் என்ற எண்ணை தொடர்பு கொண்டு ஆலோசனைகளை பெறுவதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாக அதில் கூறப்பட்டுள்ளது மூன்றாம் நிலை கூட்டு மருந்துகள் போதிய அளவு கையிருப்பு வைக்கப்பட்டு திருநெல்வேலி மதுரை சேலம் திருச்சிராப்பள்ளி உள்ளிட்ட பல மாவட்டங்களில் தங்கு தடையின்றி கிடைக்க தகுந்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது எச் ஐவி எய்ட்ஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட ஐந்து பேருக்கு கோவிட் தொற்று பாதிப்பு ஏற்பட்டதாகவும் அவர்களில் நான்கு பேர் முழு உடல் நலம் பெற்று வீடு திரும்பியுள்ளதாகவும் மாநில எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாட்டு சங்கம் கூறியுள்ளது முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் போயஸ் தோட்ட இல்லத்தின் ஒரு பகுதியை மட்டும் நினைவு இல்லமாக மாற்றலாம் என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தமிழக அரசுக்கு பரிந்துரைத்துள்ளது ஜெயலலிதாவின் சொத்துக்கள் மீது அவரது உறவினர்களான ஜே தீபா மற்றும் ஜே தீபக்கிற்கு உரிமை உண்டு என்றும் உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது ஜெயலலிதாவின் சென்னை போயஸ் தோட்டத்தில் உள்ள வேதா இல்லம் உட்பட அவருக்கு சொந்தமான சொத்துக்களை நிர்வகிக்க நிர்வாகி ஒருவரை நியமிக்க கோரி அஇஅதிமுகவைச் சேர்ந்த புகழேந்தி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார் பின்னர் இந்த வழக்கில் ஜெயலலிதாவின் அண்ணன் பிள்ளைகளான ஜே தீபா மற்றும் ஜே தீபக் ஆகியோர் தங்களை ஜெயலலிதாவின் வாரிசுகள் என்று அறிவிக்க கோரி தனியாக ஒரு மனு தாக்கல் செய்தனர் இந்த வழக்குகளை விசாரித்து வந்த நீதிபதிகள் என் கிருபாகரன் அப்துல் குத்துஸ் ஆகியோர் இன்று தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளனர் அதில் ஜெயலலிதாவிற்கு நேரடி வாரிசுகள் இல்லாததால் இந்திய வாரிசுரிமை சட்டப்படி அவரது அண்ணன் மகள் தீபா மற்றும் அண்ணன் மகன் தீபக்கை இரண்டாம் நிலை சட்டப்பூர்வ வாரிசாக அறிவித்துள்ளனர் ஜெயலலிதா இல்லத்தை அரசுடமையாக்கும்போது அதற்கான இழப்பீட்டை நிர்ணயித்து அதை ஜெயலலிதாவின் சட்டப்பூர்வ வாரிசுகளுக்கு வழங்க வேண்டும் எனவும் நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர் மேலும் ஜெயலலிதா இல்லத்தை முழுமையாக நினைவு இல்லமாக மாற்றும் திட்டத்தை மறுபரிசீலனை செய்வதுடன் அந்த இல்லத்தின் ஒரு பகுதியை மட்டும் நினைவு இல்லமாகவும் மற்றொரு பகுதியை முதலமைச்சரின் அதிகாரப்பூர்வ அலுவலகம் மற்றும் இல்லமாக மாற்றலாம் எனவும் தமிழக அரசுக்கு நீதிபதிகள் பரிந்துரைத்துள்ளனர் போயஸ் தோட்ட இல்லத்தை கையகப்படுத்தி அதற்கு பெருந்தொகையை இழப்பீடாக வழங்குவதற்கு பதிலாக அத்தொகையை குடிநீர் திட்டத்திற்கும் நீர்நிலைகளை சுத்தப்படுத்த பயன்படுத்தலாம் எனவும் நீதிபதிகள் யோசனை தெரிவித்துள்ளனர் இந்த பரிந்துரைகள் குறித்து தமிழக அரசு எட்டு வாரத்திற்குள் அறிக்கை தாக்கல் செய்யுமாறும் நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனா் மத்திய அரசால் அறிமுகம் செய்யப்பட்ட ஆரோக்கிய சேது மொபைல் செயலி கோவிட் பரவலை தடுப்பதில் முக்கிய பங்காற்றுவதாக நாமக்கல் பகுதியைச் சேர்ந்த மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர் கோவிட் தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்த மத்திய அரசு கடந்த மாதம் இரண்டாம் தேதி ஆரோக்கிய சேது செயலியை அறிமுகப்படுத்தியது தற்போது வரை நாடு முழுவதும் இதை பதினோரு கோடியே நாற்பது லட்சம் பேர் பதிவிறக்கம் செய்துள்ளனர் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் இந்த செயலியை ஐந்து லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பதிவிறக்கம் செய்துள்ளனர் இந்த செயலி தொற்று ஆபத்திலிருந்து விலகியிருக்க உதவுவதாகவும் தனிநபர் தகவல்களை பாதுகாப்பதிலும் இது சிறந்து விளங்குகிறது என்றும் நாமக்கல் பகுதி மக்கள் கூறுகின்றனர் ஆரோக்கிய சேது ஆப் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரொம்பவே நல்லா இருக்கு நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டும் மத்திய அரசு திரு மோடி அவர்களும் நமக்கு வந்து நல்ல ஒரு ஆப்பை வந்து உருவாக்கி கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஒரு பயமே இல்லாம வெளியில போக முடியுது இந்த கோவிட் டைம்ல அந்த ஆப்பை நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சிருந்தோம் மொபைல்ல லொகேஷன் ஆன் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம பக்கத்துல ஒரு ஒன்றரை கிலோமீட்டர் தூரத்திலேயே யார் இருந்தாலுமே நமக்கு அதுல வந்து ஒரு நோட்டிபிகேஷன் கிடைக்குது இந்த ஆப்பை நமக்காக உருவாக்கி கொடுத்த நம்ம பாரத பிரதமர் திரு மோடிஜி அவர்களுக்கு மிகவும் நன்றி இந்த ஆரோக்கிய செய்த ஆப் வந்து நம்மளுடைய பாரத பிரதமர் நம்மளுடைய மக்களுக்காக மிக ஒரு நல்ல ஒரு திட்டத்தை வந்து கொடுத்திருக்காரு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐநூறு மீட்டர்ல இருந்து கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் நம்ம சுற்று வட்டாரத்தில் இந்த ஆப் யாரெல்லாம் டவுன் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்காங்க டவுன்லோட் பண்ணும்போதே அதுக்கு சில கேள்விகளை கேட்கும் அதை கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் அந்த ஆப் வந்து உள்ளே போகும் அப்போ உள்ளே போகும்போது அவங்களுக்கு கொரோனா இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக கண்டறிஞ்சிடும் அவங்க கொடுக்குற பதிலில் இருந்து மிக அருமையான திட்டமாக இருக்கிறது என்று கூறிக்கொண்டு இந்த வாய்ப்பை அளித்தமைக்கு நன்றி கூறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் கோவிட் இது வந்ததுக்கு அப்புறம் மத்திய அரசு ஆரோக்கிய சேதுன்னு ஒரு ஆப்பை 
கொடுத்தாங்க அந்த ஆரோக்கிய சேது ஆப்பில் நான் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு கடந்த முப்பத்தஞ்சு நாட்களாக பயன்படுத்திட்டுருக்கிறேன் அந்த ஆப் மூலியமாக எனக்கு என்ன பெரிய அட்வான்டேஜாக என் கூட ஒரு பாடி கார்டு இருக்கிற மாதிரியே தெரிஞ்சு எதனாலன்னு சொல்கிறேன்னா இந்த ஆரோக்கிய சேது வந்து நம்ம ஐநூறு மீட்டரில் யார் இருக்கிறாங்க ஒரு கிலோமீட்டரில் ரெண்டு கிலோமீட்டரில் அஞ்சு கிலோமீட்டரில் பத்து கிலோமீட்டரில் இதில் என்ன பெரிய அட்வான்டேஜ்னா நமக்கு பக்கத்தில் யார் யார் வந்து செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட்டு யாராச்சும் கொரோனா வந்து பரிசோதனை செய்யப்பட்டுருக்காங்களா எல்லா முழு விவரமும் இதில் தெரிஞ்சிக்கலாம் திட்டத்தை கொண்டு வந்த மத்திய அரசுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி நன்றிக்கும் நாமக்கல் மாவட்டம் முழுதுமே வந்து கொரோனா தாக்கம் இல்லாததுக்கு இது ஒரு காரணம் இது விழிப்புணர்வு கொடுத்ததுனால நாங்கள் எல்லாருமே வந்து இங்கே இது பயனடைஞ்சிருக்காங்க ஆரோக்கிய சேவை இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுனால ஐநூறு மீட்டர்ஸ் ஒரு கிலோமீட்டர் டூ கிலோமீட்டர்ஸ் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் டென் கிலோமீட்டர்ஸ் இது சுற்றுவட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து எவ்வளோ இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிறாங்கன்னு அதையும் காட்டும் அதேமாரி கொரோனா பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு வந்து எத்தனை பேர் வந்து பாதிக்கிறாங்க அப்படின்னா அது அலாட் சவுண்டு கேட்கும் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதன் மூலியமாக அதில் அதேமாரி இது டெஸ்ட்னு ஒன்று இருக்குது அதில் பார்த்திங்கன்னா ரத்த சுகை சுகரு டைபாய்டு இது மாதிரி ஏதாச்சும் இருக்குதா அப்படின்னா அந்த அறிகுறிக்கு வந்து நம்ம கிளிக் பண்ணோமா அதுக்கு உண்டான சேஃப்டி வந்து நமக்கு அதே சொல்லும் ஆரோக்கிய சேது ஆப்பை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண சொன்னதுக்கு நரேந்திர மோடிஜி அவர்களுக்கும் என் மனமார்ந்த நட்டியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த கொரோனா வைரஸ் தொற்று இந்த தொற்றுக்காக ஒரு நமது ஆரோக்கிய சேது ஆப் ஒன்று சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அறிமுகப்படுத்துது அந்த ஆரோக்கிய சேது ஆப்பை நான் வந்து டவுன்லோடு பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஐந்து கிலோமீட்டர்லேருந்து பத்து கிலோமீட்டர் வரைக்கும் யாராவது அந்த நோய் அறிகுறி தென்பட்டாலோ அவங்களுக்கு இருந்தாலோ அவங்க இந்த ஆப்பை சே சேவ் பண்ணி வச்சுருந்தாலோ நமக்கு அது வந்து நம்மளை அலர்ட் பண்ணோம் நம்ம வந்து கொஞ்சம் சேஃப்டியாக இருந்துக்கலாம் இந்த செயலியை அறிமுகப்படுத்தியா பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கும் நம்ம மாநில கவர்மெண்ட் நல்ல சிறப்பாக நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்கும் ரெண்டு பேர்த்துக்குமே மிக்க நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அங்கே ஆரோக்கிய சேது என்பது மக்களுக்கு மிக பயனுள்ளதாக இருக்கிறது மக்கள் அதை வந்து நிறைய பேர் இதை பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் அரை கிலோமீட்டர்லேருந்து ஆறு கிலோமீட்டர் வரை இந்த செயலியை பயன்படுத்தி மிக கொரோனா வந்து மக்களுக்கு வராமல் பார்க்குறதுக்கு இதுவும் ஒரு நல்ல செயலியாக இருக்கிறது நம்ம பாரத பிரதமர் அவர்களுக்கு மிக மனமார்ந்த நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் உலகில் கோவிட் தொற்று கட்டுப்படுத்தப்பட்ட நாடுகளில் இரண்டாம் முறையாக மீண்டும் பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது என்று உலக சுகாதார அமைப்பு எச்சரித்துள்ளது இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அந்த அமைப்பின் அவசர கால பிரிவின் செயல் இயக்குநர் மைக் ரியான் சர்வதேச அளவில் கோவிட் தொற்று முதற்கட்ட பாதிப்பில் தற்போது மத்திய காலகட்டத்தில் இருப்பதாக கூறினார் தற்போதைய நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை உடனடியாக கைவிட்டால் இரண்டாம் கட்ட பாதிப்பை விரைவில் சந்திக்க நேரிடும் என்று அவர் தெரிவித்தார் அப்போது நோய் தொற்றை தடுப்பது மிகுந்த சவாலாக இருக்கும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் மேலும் கோவிட் தொற்று பாதிப்பு இவ்வாண்டு இறுதியில் மீண்டும் ஏற்படலாம் என்றும் அவர் எச்சரித்தார் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் லடாக் அருகே இந்திய சீன எல்லை பதற்றம் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் முப்படை தளபதி உள்ளிட்டோருடன் ஆலோசனை கொரோனா தொற்று பரவுவதை தடுக்க சுத்தம் சுகாதாரத்தை மக்கள் எப்போதும் கடைபிடிக்க வேண்டும் மத்திய அரசு மீண்டும் வலியுறுத்தல் நாட்டின் முதலாவது பிரதமர் பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேருவின் நினைவு தினம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உள்ளிட்டோர் மரியாதை இந்தியாவில் புதிதாக ஆறாயிரத்து முன்னூற்று எண்பத்தி ஏழு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஓராயிரத்தை தாண்டியது தமிழகத்தில் குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு ஜூன் மாதத்திற்கான உணவுப் பொருட்கள் வரும் ஒன்றாம் தேதி முதல் வழங்கப்படும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி
கொரோனா சிகிச்சைக்காக ஒப்பந்த அடிப்படையில் அறுநூற்று எழுபத்தி ஐந்து மருத்துவர்களை நியமிக்க நடவடிக்கை தமிழக சுகாதாரத்துறை கொரோனா தொற்று கட்டுப்படுத்தப்பட்ட நாடுகளில் மீண்டும் பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்பு உலக சுகாதார அமைப்பு எச்சரிக்கை பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெறுகின்றன மீண்டும் செய்திகள் மாலை ஐந்து மணிக்கு வணக்கம்